സാഹിത്യജാലകത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ സാഹിത്യജാലകം എൻ പി രാജശേഖരന്റെ ആനക്കുളത്തിന്റെ കഥ എന്ന നോവലാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് എഴുത്തുകാരൻ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ കീഴിലുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര മാനവ വിഭവശേഷി വകുപ്പിന്റെ അധ്യക്ഷനായാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിന്റെ തനിമയും ഗ്രാമജീവിതത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലവും മനസ്സിൽ നിന്ന് മാഞ്ഞു പോകാത്ത ഒരു എഴുത്തുകാരനാണ് അദ്ദേഹം ഒരുപക്ഷെ ആധുനിക ഗ്രാമജീവിതം എന്തു തരം മാറ്റങ്ങൾക്കാണ് വിധേയമായിരിക്കുന്നത് എന്നൊരു ആശങ്ക ഈ നോവലിലുടനീളം നമുക്ക് കാണാം നിഴലും നിലാവും പോലെ ഒരു ഗ്രാമജീവിതം എന്ന ഒരു അടിക്കുറുപ്പ് ഈ ആനക്കുളത്തിന്റെ കഥ എന്ന നോവലിന്റെ പേരിന് താഴെയുണ്ട് നിഴലും നിലാവും പോലെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാമജീവിതത്തിലേക്ക് എത്തിനോട്ടമാണ് ഈ നോവൽ താങ്കളുടെ ആനക്കുളത്തിന്റെ കഥ എന്ന നോവലാണ് ഇന്നത്തെ സാഹിത്യജാലം പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു താങ്കൾ വല്ല തിരക്കിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ സാഹിത്യത്തിന്റെ ഒരു ലോകത്തിലേക്ക് എത്തിയത് സാഹിത്യത്തിന്റെ ലോകം എന്നും എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു എന്റെ ആദ്യത്തെ നോവൽ എഴുതുന്നത് പതിനേഴ് വയസ്സിലാണ് അപ്പൊ തന്നെ അന്ന് കോളേജ് പഠിക്കുന്ന സമയമാണ് അത് എവിടുന്നോ കിട്ടുന്ന ഒരു ഒരു വരദാനമാണ് പിന്നെ അത് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് അല്ലെ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് കാരണം അത് നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഏത് ഏത് കാര്യമാണെങ്കിലും അതിന് നമുക്ക് സമയമുണ്ടാവും നമ്മൾ സമയം ടൈം മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റീസാണ് അപ്പം എനിക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറുണ്ട് ലോകത്ത് എല്ലാവർക്കും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ള തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം അതായത് താങ്കൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഒരു റിലീഫാണ് അത് വേറൊരു ലോകമാണ് എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പല സംഗതികളും സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു സ്പേസാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എത്രയോ മനുഷ്യരെ കാണുന്നു എത്രയോ തരം ജീവിതങ്ങൾ കാണുന്നു അതെല്ലാം നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ എന്റെ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ എനിക്ക് ജീവിക്കാം അപ്പൊ അത് ഒരു വലിയൊരു ഒരു റിലീഫാണ് നമുക്ക് മറ്റു സംഗതികളുടെ ഇടയിൽ ഇപ്പൊ പതിനേഴ് വയസ്സിലെ എഴുത്തിൽ നിന്നും ഇത്രയും കാലത്തെ എഴുത്തുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഒരു മാറ്റത്തെ എങ്ങനെയാണ് ഈ നോവൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചപ്പോ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണല്ലോ ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എഴുതി തീർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ എഴുത്തിന്റെ ഒരു കാലം ഞാൻ എഴുത്തെന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് മലയാളത്തില് നോവലുകൾ എഴുതിയിട്ടില്ല അതേസമയം ചില ചെറുകഥകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു പിന്നെ സയന്റിഫിക് റൈറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്റെ ഒരു ബുക്ക് കോമ്പിറ്റൻസി വെബ് ദ കോർപ്പറേറ്റ് ഡി എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകം യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് പ്രസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ പവർ ആൻഡ് പോളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വേറൊരു ബുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ എഴുത്തിന്റെ പല രൂപങ്ങളുമായിട്ട് എന്നും സംസർഗം ഉണ്ട് അടുപ്പമുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഫീൽഡ് ഇപ്പൊ മലയാളം നോവൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ട് വർഷങ്ങളാവുന്നു അപ്പൊ ഒരു നോവൽ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇരുപത് വർഷത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും തിരിച്ചു വരുമ്പോ അതൊരു പുതുമയാണ് കാരണം കേരള കേരളമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്നും ഞാൻ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ വർഷവും അവധിയിൽ കേരളത്തിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത് നാട്ടിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത് എന്റെ കുടുംബം ഇവിടെയാണ് തിരുവനന്തപുരത്താണ് എന്റെ വൈഫ് കോട്ടയത്ത് നിന്നാണ് എന്റെ സണ്ണിലോ തലശ്ശേരി നിന്നാണ് അപ്പൊ കേരളത്തിൽ തന്നെ പല ഭാഗങ്ങളിലുമായിട്ട് ചിത്രക്കിടക്കണം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരാളാണെന്ന് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ അത് പലപ്പോഴും ഒരു പ്രശ്നമാണ് കാരണം നിങ്ങൾ കോഴിക്കോട്ട് നിന്നാണോ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നാണോ തൃശൂരിൽ നിന്നാണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം പിന്നെ കുറെ പുറത്ത് കഴിയും കൂടെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പല സ്ഥലത്ത് നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ ഞാനിപ്പോ കേരളത്തിൽ ഒരു മലയാളിയാണെന്നേ പറയാൻ പറ്റും ഞാൻ ഈ നോവല് വായിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നിയ രണ്ട് ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംശയമില്ല ഭാഷയുടെ പ്രയോഗത്തിന്റെ ഒരു വ്യത്യാസമാണ് ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഉത്തരം തന്നെ ആയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം ഒരു മലയാളിക്ക് എന്താണ് പലതരം ഭാഷകൾ കേരളത്തിന്റെ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ള ഭാഷകൾ സ്വയത്തമായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ മറ്റൊരു സംശയം ചോദിക്കാൻ അപ്പോ സയൻസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് വിഷയങ്ങളിൽ എഴുതുന്ന അതേ ഭാഷയിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് സാഹിത്യം ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റിംഗ് നമുക്ക് പറ്റില്ല എന്നാണ് എന്റെ ഒരു വിശ്വാസം തീർച്ചയായിട്ടും സർഗാത്മക സാഹിത്യത്തിന്
അതേസമയം ഇതിൽ വരുമ്പോൾ സ്റ്റൈൽ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആവും ഇപ്പൊ കഥകൾ എന്താ ഉള്ളത് ബാക്കി ഇപ്പൊ മഹാഭാരതത്തിലോ ഷേക്സ്പിയറോലും ഇവരൊന്നും പറയാത്ത കഥകളൊന്നും ഇല്ല ഞാനിപ്പോ പറയുന്ന കഥയും പണ്ട് പലതവണ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കഥകളാണ് പക്ഷെ അത് ഞാൻ എങ്ങനെ പറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കൂടുതൽ പ്രധാനം അല്ലെ അത് വായനക്കാരനെ അട്രാക്റ്റീവ് ആണോ വായനക്കാരനുമായിട്ട് എനിക്ക് അത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അങ്കിലാൾ വീണ്ടും വായിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ വായിക്കില്ല റോമിയൻ ജൂലിയറ്റ് എത്ര തവണ പുനർ സൃഷ്ടി ചെയ്ത എത്രയോ അങ്ങനത്തെ മഹാകൃതികൾ വീണ്ടും വീണ്ടും സൃഷ്ടിച്ചാലും അതിന്റെ കഥ എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ ഇനി വീണ്ടും നല്ല രീതിയിൽ ഒരു പുനർ സൃഷ്ടി വന്നാൽ വീണ്ടും പോയി കാണണം അപ്പോ എനിക്ക് വളരെ വ്യത്യസ്തമായത് ഈ നോവലിൽ മുഴുവൻ ആ ദേവകീയമ്മ ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആനയുടെ മരണത്തിൽ ദുഃഖിതയായി എന്താണ് മതിഭ്രമം പിടിപെട്ടു പോകുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ഒരമ്മ അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്രം ഒരു ഗ്രാമത്തിന്റെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു അംശത്തെയാണ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് താങ്കൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രേരണ കിട്ടുന്നത് ഒരു അമ്മ കഥാപാത്രം ഇങ്ങനെ ഒരു അമ്മ കഥാപാത്രം നമ്മുടെ ചുറ്റും എത്ര അമ്മമാരുണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല പലപ്പോഴും എനിക്കതുപോലെയുള്ള പലരെ അറിയാം പിന്നെ ഞാനത് വേറൊരു രീതിയിൽ അത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ മൃഗങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഉദാഹരണം പറയാം മൃഗങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു പശുക്കുട്ടിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന അമ്മമാർ എത്ര പേരുണ്ട് ഇവിടെ ഇന്ന് അതിന് പ്രസക്തി ഇല്ലാതെ അല്ലെ പ്രാവുകളെ സ്നേഹിക്കുന്ന അല്ല ഒരു ആനയെ സ്നേഹിക്കുക അന്ന് ആനയായിരുന്നു ഇന്ന് പശുക്കുട്ടിയായിരിക്കാം നാളെ ഒരു പട്ടിയായിരിക്കാം ഒരു പൂച്ചയായിരിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഈ വലിയ ലോകത്തില് നമുക്ക് പലതുമായിട്ടും കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ബന്ധങ്ങളുണ്ട് അത് ഇന്നും ഉണ്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പരത്തി അല്ലെങ്കിൽ അടക്കി പറയും ഇന്ന് അതില്ല എന്നതില്ല അത് വാസ്തവമല്ല ചെറുപ്പക്കാരെ തന്നെ എത്രയോ പേരുണ്ട് മൃഗങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരും മൃഗങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൽ ഈ ദേവകീയം എന്ന കഥാപാത്രത്തിന്റെ രണ്ടു മൂന്ന് സവിശേഷതകൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഈ മൃഗങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹവും മനുഷ്യരോടുള്ള സ്നേഹവും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ദേവകമ്മയുടെ ഭർത്താവ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പൂതിരി സംബന്ധമായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്ന് താമസിച്ച് പലരും കളിയാക്കുകയും പഴിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം മരിക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് സ്വത്തം തരും അത് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രസക്തമായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം ഈ സ്ത്രീ സ്നേഹിച്ച് ഇവിടെ വന്ന് താമസിച്ച് കഥകളിയും കേട്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ ഇതിലെല്ലാം ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാ കൃതികളിലും എല്ലാ മനുഷ്യരിലും ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന സ്നേഹം അത് എന്തിനോടോ പ്രകൃതിയോടാവാം മനുഷ്യനോടാവാം മൃഗത്തിനോടാവും അപ്പൊ ആ ദേവകിമ്മയുടെ കൺസ്ട്രക്ഷനില് ആ സ്നേഹം എന്നുള്ളതാണ് ഓവർ റൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാത്തിനും അപ്പൊ ആന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിമ്പിളാണ് അതിൽ ഈ ആന മരിച്ചാലും പ്രാവ് മരിച്ചാലും അവരുടെ മകൻ മരിച്ചാലും അവർ ഡിപ്രഷനിൽ പോവാം അപ്പൊ അത് എന്റെ ചുറ്റുമുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളല്ല അപ്പോ പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇല്ല കേന്ദ്ര കഥാപാത്രം കേന്ദ്ര കഥാപാത്രം ആനക്കുളത്തിന്റെ കഥ എന്ന താങ്കൾ എഴുതുമ്പോഴും അതൊരു കേശവൻ നമ്പൂതിരിയുടെ കഥയാണ് അപ്പൊ കേശവൻ നമ്പൂതിരിയാണ് ഇല്ല കേന്ദ്രം കേശവൻ നമ്പൂതിരി ആശ്രയിച്ചാണ് ഒരു പക്ഷെ ആനക്കുളത്തിന്റെ പോലും മാറ്റങ്ങൾ കേശവൻ നമ്പൂതിരിയിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ വെളിവായി വരുന്നത് അതായത് ഈതൽ വിരിഞ്ഞു വരുന്നത് ആരാണ് ഈ കേശവൻ നമ്പൂതിരി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ കേശവൻ നമ്പൂതിരി ഒരു ഒരു തിന്മയും നമുക്ക് ഒരിടത്തും കണ്ടെത്താൻ പറ്റാത്ത ഞാൻ വളരെ സൂക്ഷ്മമായി കേശവൻ നമ്പൂരിയുടെ ഒരു തിന്മ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ എങ്ങും കാണാൻ വയ്യാത്ത വിധം അത്രയും നല്ലൊരു കഥാപാത്രം എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം കേശവൻ നമ്പൂതിരിയും കാരിക്കേച്ചറാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കേശവൻ നമ്പൂതിരിയുടെ ഒരു ആകത്തുകയല്ല അത് കേശവൻ നമ്പൂതിരിയുടെ ചില പ്രസക്തമായ ഭാഗങ്ങൾ എടുത്ത് വീണ്ടും ഞാൻ ഡിസ്ട്രോപ്പ് ചെയ്യാണ് പക്ഷേ കേശവൻ നമ്പൂതിരിയായിട്ട് എന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത ഒരാളുണ്ട് അതായത് ഇന്നിപ്പോ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാവരും അനുഭവിക്കുന്നതാണ് ആരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഇന്നിപ്പോ പണമില്ലാതെ ഒരു ആശുപത്രി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഡോക്ടർമാര് വെറുതെ വെറും മനുഷ്യനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ പഠിച്ച് പാസ്സായപ്പോ ഇപ്പോക്രേറ്റ് സോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുക്കുന്നതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലോ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരു ശരിക്കും അർഹിക്കുന്ന ഒരു രോഗിയെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ എത്ര പേര് തയ്യാറാണ് അതിനവർക്കൊരു ചെലവില്ല പക്ഷേ ആ ആശുപത്രിയുടെ ചട്ടക്കൂടലും ആശുപത്രി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്
വേറൊരു സംഗതി ഈ സക്കറിയ എനിക്കൊരു കുറിപ്പ് അയച്ചിരുന്നു ഈ സക്കറിയ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല സക്കറിയ വായിച്ചപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞത് സാഹിത്യം എന്തിനെങ്കിലും വേണ്ടി നിൽക്കാനുള്ള ധൈര്യം കാണിക്കണം ധൈര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ധൈര്യമില്ല അപ്പൊ ഞാനിത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് മെഡിക്കൽ സയൻസ് ദിവ്യമായ ദിവ്യമായ ഒരു ശാസ്ത്രമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് അതിന്റേതായ പരിമിതികളുണ്ട് അതിന്റേതായ സാധ്യതകളുണ്ട് അപ്പൊ അത് അതിനുവേണ്ടി അത് നിലനിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയാനുള്ള ധൈര്യവും വേണം അത് പലരെയും ഒരുപക്ഷെ ചൊടിപ്പിക്കും പലർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല അതെന്റെ പ്രശ്നമല്ല ഞാൻ പറയാനുള്ള പറയാനുള്ള ധൈര്യം ഒരു എഴുത്തുകാരനുണ്ടാകണം അതിൽ എഴുതിയ ഓരോ വാക്കും ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് തന്നെ എഴുതിയതാണ് അതിനൊരു വിധത്തിൽ പിന്മാറുന്ന പ്രശ്നമില്ല ആ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ ആ ഡോക്ടർ ആനന്ദ് കുമാർ എന്നെ ഒരുപാട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പാത്രത്തിന്റെ സൃഷ്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല ഇതുമായിട്ട് യാതൊരു കണക്ഷനും ഇല്ല പക്ഷെ വൈദ്യശാസ്ത്രം അതിന്റെ അതെ അതിന്റെ ഏറ്റവും ഉന്നത തലത്തിൽ വൈദ്യശാസ്ത്രം എല്ലാം എപ്പോഴും ഒന്നേ പറയാൻ പറ്റൂ അത് ഹിപ്പോക്രേറ്റ് സോത്താണ് അപ്പൊ ആനന്ദ് കുമാറാണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ക്യാരക്ടറിന്റെ സൃഷ്ടി അപ്പൊ ഈ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ നമ്മള് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാഹിത്യം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നത്തെ കുറിച്ചാണ് താങ്കൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് സക്രിയയുടെ കുറിപ്പെ സൂചിപ്പിച്ചത് കാരണം ഒന്നിനു വേണ്ടിയല്ല നമ്മൾ രചന നടത്തുന്നത് വെറുതെ എന്തൊക്കെയോ എഴുതി വെക്കുന്നു വായിക്കുന്നവർക്ക് വായിക്കാം ഇല്ലാത്തവർക്ക് വായിക്കാതിരിക്കാം എന്നുള്ളൊരു നിലപാടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ എഴുത്തുകാർ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു നിലപാടിലൂടെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം വരെയും പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതിനുശേഷം ഒരു മാറ്റം എഴുത്തിന് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് മലയാള സാഹിത്യത്തിന് അത് താങ്കൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ മനസ്സിലാകാതിരിക്കുന്ന ഒരു ശൈലിയിൽ കൂടെ ആധുനിക എഴുത്തുകാർ പ്രയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ താങ്കളുടെ പുസ്തകത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഈ പുസ്തകം കയ്യിലെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് അവസാനിക്കാതെ മടക്കി വയ്ക്കില്ല അത്രയും റീഡബിൾ വായിക്കാനുള്ളൊരു വായിക്കണം നമുക്കിത് വായിച്ചു തീർക്കണം എന്താ ഇതിന്റെ അവസാനം ആയി പോകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് അറിയണം എന്നൊരു തോന്നുന്ന നമുക്ക് ഉണ്ടാകത്തക്ക വിധ അത്രയും അപ്പോ ഇത്തരം ഒരു രചനാശൈലി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ താങ്കൾ ഈ ആധുനിക എഴുത്തുകാരുടെ രചനാശൈലി എങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത് ഞാനൊരു കൃതിയെ കാണുന്നത് അത് വായിക്കുന്ന ആളുമായിട്ട് അതിനൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് വായനക്കാരും ഒരു ഒരു വായനക്കാരനല്ല പലതരം വായനക്കാരുണ്ട് പലതരം വായനക്കാർക്ക് പലതരം പുസ്തകങ്ങൾ ഇഷ്ടമാണ് ഈ പുസ്തകം ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ ഒരു സാധാരണ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ അക്ഷരം കൂട്ടി വായിക്കാൻ അറിയാവുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് വായിക്കാൻ പറ്റണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലെഴുതിയാണ് അത് ആ മനുഷ്യന് മനസ്സിലാവണം ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്നുള്ള ആ മനുഷ്യന് മനസ്സിലാകണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് ഇത് ഇതിന്റെ മുമ്പ് എഴുതിയ പുസ്തകം ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ലിവിംഗ് ഡെബ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇംഗ്ലീഷ് നോവൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് തീർത്തും വ്യത്യസ്തമാണ് അത് സാധാരണ മനുഷ്യന് വേണ്ടി എഴുതിയ പുസ്തകമല്ല അത് എനിക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് അതിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഒരു ശവപ്പെട്ടി നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരാളുടെ അന്തർവ്യാപാരങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ നറേഷനാണ് ഞാൻ എന്ന വ്യക്തിയാണ് കഥ പറയുന്നത് ഈ ഞാൻ ആരാന്ന് കുറെ കഴിയുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അത് ആ കഥയ്ക്ക് കറക്റ്റാണ് പക്ഷെ അത് വായിക്കുന്ന ആളുകൾ വേറെയാണ് എല്ലാവരും ആ കഥ വായിച്ചെന്നിരിക്കില്ല ആരും വായിച്ചെന്നേരിക്കില്ല കുറച്ച് വായനക്കാരെ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചു അത് വായനക്കാര് വെച്ചല്ല അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ഒരു കൃതി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വായനക്കാരൻ മുമ്പിലില്ല നമുക്ക് പറയാനുള്ള ആ കൃതിയുടെ പ്രസക്തി വേറെയാണ് അപ്പൊ നല്ലതോ ചീത്തയോ എന്നുള്ളതിലോ അതൊക്കെ മറ്റുള്ളവരുടെ തീരുമാനം എനിക്ക് അതിലും യാതൊരു അഭിപ്രായമില്ല ഞാനത് സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുന്ന വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഈ സംഗതിയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ആശയത്തിന് പറ്റിയ രൂപം ഏതാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ രൂപം ഇതിന്റെ രൂപം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കവർ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ എഴുതിയതാണോ എന്ന് തന്നെ സംശയം വരും അത്രയ്ക്ക് വ്യത്യസ്തമാണ് അത് മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യുന്നതല്ല ആ കഥയ്ക്ക് എന്ന ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ മാജിക്കൽ റിയലിസം അതിനകത്ത് പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രീം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് അതിൽ പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫെയറി ടെയിൽസ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തുള്ളൊരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണത് അപ്പൊ അത് കുറെ കൂടെ ഫിലോസഫിക്കലാവും കുറെ കൂടെ ആബ്സ്ട്രാക്ട് ആവും പക്ഷെ അത് ഈ കഥയ്ക്ക് പറ്റില്ല ഇത് സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ സാധാരണ കഥ
നമ്മൾ നൊസ്റ്റാജി വെച്ച് ഒരുപാട് കഥകളുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല നൊസ്റ്റാജി വെച്ച് ഒരുപാട് വിൽക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയ ആൾക്കാരുണ്ട് അതിലേക്കൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല നൊസ്റ്റാജി നല്ലതാണ് പക്ഷേ അനു സമകാലീന പ്രശ്നങ്ങളെ അതിൻ്റെ അതൊരു റിയാലിറ്റിയുടെ കണ്ണുകളിൽ കൂടെ കാണേണ്ടതും ആവശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ നാട്ടിൻപുറം നന്മകളാൽ സമൃദ്ധം നമുക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വാചകമാണ് അങ്ങനെയാണോ ഇന്ന് ഇന്നിപ്പോൾ നാട്ടിൻപുറം ഒരു ഗ്രാമം ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിറ്റി ആയിട്ട് എന്തുമാത്രം വ്യത്യാസമുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ബീഹാറിലോ ഒറീസയിലോ ഒരു കഥ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇത് സാധ്യമല്ല പക്ഷെ കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ഗ്രാമം എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു പട്ടണം എന്ന് പറയുന്നതും നമുക്കങ്ങനെ വലിയ നഗരങ്ങൾ പോലും ഇല്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബോംബെ പോലെ ഡൽഹി പോലെ ഒരു നഗരം നമുക്കില്ല അപ്പൊ ഇന്ന് അത് അതില്ല ഇന്ന് പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോഴും നമുക്ക് ഇഷ്ടം ആ പഴയ ഒരു പ്രസന്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ആ ഒരു സെൻസിൽ ഒരു ഐക്കണോ ക്ലാസ്റ്റിന്റെ റോളുണ്ട് ഇതിൽ ഒരു വിഗ്രഹ ഭഞ്ചകം ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലിമെന്റ് ഉണ്ട് ഇതിൽ അത് മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തതല്ല ഇന്നത്തെ ഗ്രാമത്തിൽ ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ഞാൻ കാണുന്നതും നാട്ടിൻപുറ നന്മകളാൽ സമ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമം തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസം അപ്പൊ ആ അന്തരം ഈ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് അടുത്ത രചന എന്തായിരിക്കും അങ്ങനെ ചോദ്യം എഴുത്തുകാരനോട് അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് അത്ര ശരിയായ ചോദ്യമല്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം എങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പക്ഷേ ഇനി ഒരു വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും താങ്കളെ കേരളത്തിലേക്ക് ഒരു പക്ഷേ അടുത്തൊരു പുസ്തകവുമായിട്ട് നമ്മൾ തമ്മിൽ കാണണമല്ലോ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ആ പുസ്തകം ഇപ്പൊ ഞാൻ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് ഫിക്ഷൻ ഒന്ന് നോൺ ഫിക്ഷൻ ആണ് ഒന്ന് പവർ ആൻഡ് പോളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ കോഴ്സ് എം ബി എ സ്റ്റുഡൻസിനെ മൂന്നാല് വർഷമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന കോഴ്സാണ് അപ്പൊ അതൊരു പുസ്തകമാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റേജ് ബുക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരാണ് അത് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഫൈനൽ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ സ്റ്റേജിലാണ് അത് ടൂ തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിൽ തന്നെ വരും പിന്നൊന്നൊരു റെഡ് മാനർ ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് നോവലാണ് അത് പ്രസിദ്ധീകരി പ്രസിദ്ധീകരണം തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല രണ്ടുപേരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഒരു ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള ഒരു ഫിക്ഷനാണ് അതും പക്ഷേ തേർഡ് ജനറേഷൻ ഇന്ത്യൻ എന്നാണ് കഥ പറയുന്നത് ഇവിടുന്ന് അമേരിക്ക പോയി രണ്ടു വർഷമായിട്ട് രണ്ട് ജനറേഷൻസ് കഴിഞ്ഞ് ഒരാൾ തിരിച്ചു വരുന്നു ഒരു അവധിക്ക് ആ സമയത്ത് അയാളുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആയിരുന്ന വ്യക്തി ഈ സിവിൽ സർവീസിലും ബ്രിട്ടീഷ് സിവിൽ സർവീസിലും ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസിലും ഇരുന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ദുരൂഹമായ മരണവും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കൊച്ചുമകൻ അതിന്റെ അന്വേഷിച്ചു പോകുന്ന ഒരു കഥയാണ് അപ്പൊ അതില് നെഹ്റു ഗാന്ധിയൊക്കെ വരും കാരണം അവരുടെ ഇടയ്ക്ക് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ പുസ്തകത്തിന് എനിക്ക് ഒരുപാട് റിസർച്ച് ആവശ്യമാണ് കാരണം അത് ആ തീമാണ് ഇതിനെനിക്ക് ഒരു റിസർച്ചും ആവശ്യമില്ല ലിവിംഗ് ഡെഡിന് ഒന്നുമില്ല വെറുതെ മനസ്സിന്റെ വ്യാപാരം ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ പുസ്തകങ്ങളുടെ ഇതിന് ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് വളരെ നന്ദി സാർ ഇത്രയും സമയം നമസ്കാരം